，小燕，嗯，晚上睡着了没有？睡着了呀。那你出来，我和你商量个事情。行，哎呀，要不然弄点货，你就得抢什么？还套牢了，我其实。哎，你那干这个事情不要面干一遍。好，你看这雪下的好几天也不停。跟你说，到尾垃圾都起不成，所以我接到尾上了一天。我想了一些事情，关于咱俩也，关于娃的，关于家庭的。行，那你说。我是这么想的，你看，嗯，咱不是前几天去咱那个亲戚捡了个姨嘛，嗯，找他学糖葫芦，对吧、嗯？我觉得这也是一个很很不错的一个选择。嗯，咱们就是农村过了这个正月份，到农历的二月、三月份，咱们的这些周边乡市啊，每个村子几乎都有庙会，嗯、庙会呢也特别的热闹，到时候摆个摊啊、嗯，不管是卖糖葫芦，或者说是。摆摊卖羊杂呀，嗯，我觉得都是一个很不错的一个选择，嗯，再加上呢，就是我看南方最近也有好几个产区的水果也成熟了，嗯，咱俩可能还得要出趟远门，嗯，今年呢可能就是陪伴孩子的时间，可能和去年一样不是特别的多，所以我就想着，呃，第一个先把咱俩这个事情先给安排了，嗯，啊，看年后咱俩去哪里，嗯，然后。在家里面看搞个啥事情，卖糖葫芦或者卖羊杂，这是第一个。嗯。第二个是给孩子找上一个托班啊，或者说是早教机构，嗯，把他送到里面去，对吧？这样也有利于孩子一个成长嘛。嗯、可以呀、啊，你看娃一天一个人在家里边也挺孤独的，你送到学校去，人家有小朋友和他一起玩。其实我早也有这个想法了。对，所以我就说和你商量一下，因为现在时间也不早了，嗯，今天已经是大年初十三了，嗯、是吧？嗯人家很多托管呀、早教机构，十七号就要开始上学了。我这边倒是没有啥问题，但是我感觉咱爸咱妈这一关可能不太好过，你得跟他们两个商量一下。那没问题，这个我去说。嗯、爸妈，你让谁去？哈哈哈哈哈！哎，这课上的。接一个孙子，别钱了。我上孙子课去。哈哈。啊，姐，咱线上有啥社会家伙热闹厉害，就有两起，两飞不起。哎，啥子？这下就你大的，这是哪天？下去。就我私心，我和小子说，想和你商量一下。啊，你说。咱四，马上十五也都完了嘛。嗯。我就说，不行的话，给娃找个托班或者早教，把咱小子们来送到学校去。你你送个娃到学校弄啥去？那到我家买好娃着，你可把娃给学校送。就是嘛，国才多大嘛，两岁多点娃嘛，送了娃弄啥去？我都会要孩中嘛，第二个不办的嘛，我两两你妈两人。家门哄才小女，你不是你俩话不放心，你听我先给你说一下。首先是我觉得你俩带娃确实也挺辛苦的，把娃送到学校去，你俩也能轻松点。不，也没有个娃对吧？像在整个村子，人家人家娃都比在小米大都上学的，村里只有他一个娃，娃连个玩伴都没有的，在屋太孤独了。你送到学校去，你看玩伴又多，跟娃还能耍。嗯，那个的，你爸每天下午把他就弄到娱乐场所，娃也昨天多，天天多耍你们。就是的嘛。主要是你俩对小友没有点溺爱，你有没有发现，你俩只要把我带出去去玩，他只要一下楼，立马就说抱抱抱抱，从咱小区门口叫你一直要抱出去。啊，你是这样的。啊，就这嘛。我现在在你俩跟前，我都不害怕你俩，你俩说啥我都有时听，有时就不听。这我这么一个孙子嘛，我不爱管爱谁些，不管管管谁些。但是话说，你失望我，连我连你妈都能明白。啊、嗯。我喊了以后，嗯，给娃要求严点。把娃再要求严一点，也不能太溺爱了。这就要给他制定一些方案。啊，你是说一套做一套，我都不信。我就觉得一天有十几个字，咋弄咋弄，我在喊着。你看你那，人家听你话不嘛？人家听你话不嘛？还是把娃送到托班去比较好一点。你再看你家现在，这几个娃把你家都吃没的，你家成天挨屈挨屈的，姐喊着腰疼，别个喊着腿疼，还成天叫我谁不高兴嘛？上二胎，一胎都不想过了，还叫人上二胎，真是的。下一个让我放到里头，你看，呃，娃也多也热闹，再加上让我呃托班里面让我餐饮也均衡，啊，让我一日三餐让我按营养搭配着呢。嗯，哦，你放到位，你今个娃可吃面，面个娃可是个烩面，后天个娃可是个炒面，面大大后天个个娃来这个西瓜面，还是那，这是目光最最高标准。哎，等你等会决定是把娃送到托班去的嘛？那你把地方选的不选？我也看了两个地方，一个就是西安在小区楼底下，啊，一个就是在附近的杨林。那咱就放着杨林嘛。离咱近。啊，离咱又近
。对，杨杨柳公子也看了啊，就是人家环境好，空间大，但是对于咱们来说有一个缺点，就是路程有点远。我和小子开车过去，我俩看差不多都得二十分钟的时间。哎，我压着你才紧张嘛！我二十分钟，我有啥？我方便出门，把这五辆车车开上，我专门一天接送他小友们。然后我再给你说西安这个啊，你再听一下。西安这就是在呃小区楼底下，话也比较近嘛，哈，下个楼车到小区门口我就到了。而且我感觉，其实我比较倾向于西安这边。你先听一下我的想法啊。嗯。首先，你送到西安意思离咱近，对吧？好方便。对。另一个就是在小区楼底下我托管，可能大多数的娃，要不就是在小区里面的，要不在小区周边的。啊，我感觉把小米送到这个里面啊，可能会有一些固定的玩伴你可能要给娃要发展良好朋友嘛。你如果送到杨林，说不定都是娃小学、高中，是长大的一个玩玩伴的。咱们说呢，都都都都都西安去，搁西安，就是在我老思想。不行了，要与时俱进呢。哎，我都有点去，反正是我一个就是自己小区的、小区附近的一些小朋友，嗯，生活上也生长呀、玩耍呀，从小玩着大。对着嘛，我们就过程嘛，到这边，哎，生了话，一个月介绍一个，看着，我就这么稀罕。那那一定要都同意了啊，同意的，同意。哎，这两天的话，我和小子就把这个事情一着手，确定好。给娃把我啥都弄好，给咨询的详细一点，看、嗯、了以后，把各个方面，你像那环境也啥，要了解清楚呢。哦，那肯定的嘛。要了解清楚。哦，你放心吧。呀、啊，我没想到咱爸咱妈这次同意这么干脆的啊。对，咱爸咱妈也是明白人嘛，<笑>对吧？啊、哦，肯定咱家里头每个成员，归根究底都是希望娃更好嘛、嗯，对不对？对着。嗯。哎，有时候其实感觉也挺难的，你看，为了生活，咱俩成天在屋，说实话，对娃的陪伴确实少。对，对吧？所以这一段时间，小、嗯、严和我一直都没闲着。嗯，基本上每一天都是无时无刻的陪伴着娃，对，走啦，带啦。对的，嗯。哎，就希望就是咱身心的一年里，嗯，呃，一切顺利吧。对，啊。